La nave espacial Dragón Luxon tenía una clasificación en el antiguo mundo. Era conocida también como una nave espacial de clase inmigratoria y su función era trasladar a toda la humanidad posible dentro de sus instalaciones hacia el espacio y buscar un nuevo planeta para sobrevivir. Pero por desgracia para él, antes de llevar a cabo su tarea, la guerra ya había entrado en un punto sin retorno y la antigua humanidad pereció. Lo importante que quiero que sepas es que Luxon no era la única arma que la humanidad había preparado para su supervivencia, sino que más miembros de su misma especie, más inteligencias artificiales habían sido fabricadas para diferentes propósitos. Ya conocimos a una de ellas. Claire, una IA encargada para la investigación, no tenía un cuerpo principal, simplemente eran los archivos de datos que se encargaban de administrar un laboratorio. Luxon la acogió, le dio un almacenamiento de datos, un SSD dentro de su cuerpo principal para que ella aún pudiera seguir desarrollando sus actividades como le placiera, como si estuviera viva. Y también... La historia que estoy a punto de contarte es sobre otro superviviente de la antigua era de los humanos, una máquina conocida como buque de suministros ideal, una nave de guerra encargada de enviar provisiones a los frentes de combate de la humanidad. Una nave especializada para trasladarse desde la retaguardia hasta la vanguardia, luchar y defenderse cuando sea necesario, básicamente enfocada en el combate y la guerra. Esta máquina con deseos propios fue despertada por una mujer que tenía miedo de Luxon y buscaba la forma de poder enfrentársele a él en caso de que enloqueciera y deseara destruir el mundo. Cuando finalmente Luxon pudo conocerla de frente, se quedó petrificado. No esperaba encontrar a nadie de su especie en esta época y realmente no sabía qué hacer. Porque finalmente en este periodo contemporáneo existía una amenaza tanto para él como para Leon. Todo lo que había sucedido hasta el momento, él siempre lo podría haber resuelto con un poder de fuerza abrumadora. Pero con la presencia de este buque de guerra, tendría que meditar, tendría que pensar antes de llevar a cabo cualquier plan alocado que decidiera desenvolver. Si quieres saber la historia de cómo estos dos sujetos llegaron a conocerse, de cómo esta máquina despertó, te invito a que me acompañes en este video, pues este servidor hará su mejor esfuerzo para tratar de explicar la anécdota sobre el descubrimiento de una antigua nave que nunca debió haber sido despertada. Estos acontecimientos se sitúan cronológicamente en el volumen 6, Pasaron muchas cosas, tengo un montón de videos hablando de ellas. Noel fue secuestrada, fue rescatada, León se enfrentó a la república de Alcer entero, casi los destruye por su propia cuenta. Angélica y Olivia se volvieron lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. Pasaron muchas cosas. Pero ahora, León estaba tranquilamente en su hogar al lado de Noel, pues hablando de las cosas diarias. Y de repente, la hermana de la chica, Leia, decidió visitarlo. Esta mujer, al igual que Leon y su hermana María, pertenecía a Japón y también había jugado la mayoría de las entregas de este videojuego. Por eso tenía cierto conocimiento acerca de la historia del mundo y de los, de los sucesos que iban a ocurrir. Los tres se conocían, los tres sabían sus secretos. Entonces, ocasionalmente sostenían ciertas reuniones para ver qué acciones tomar de aquí en adelante para que el mundo no sufra una completa destrucción así como lo presentaba la cronología de los videojuegos. Los únicos que participaban en estas conversaciones eran Leon, María, Leia y Luxon. Estos compartían información y trataban de acordar hechos que hacer. Pero en una de estas conversaciones, Leia escuchó algo que la perturbó bastante. Esta estaba preocupada acerca del destino de lo que iba a ocurrir, porque ellos estaban aliando con la familia mala de la historia. Ahora, ¿cómo iban a confrontar los problemas venideros? Aquí... Leon le informa de que realmente eso le tiene sin cuidado. En el momento en el que el árbol sagrado de repente pierda el control y se convierte en un monstruo gigantesco que destruya todo a su paso, le pediría a Luxon que con un disparo a máxima potencia de su cañón principal pulverice a la amenaza, la erradique de la faz de la tierra. Unas palabras que Leia 
No podía asimilarlas tan fácilmente. Le estaba diciendo que Leon tenía bajo su poder un arma capaz de vaporizar un objeto tan grande como una montaña. Y Luxon confirma sus palabras. Le dice que efectivamente él podría encargarse de la amenaza en cualquier momento. Pero no lo había hecho hasta ahora pues porque no quería destruir desde adentro a la república. Quería hacer el procedimiento generando el menor daño posible. O por lo menos esas eran las órdenes de Leon. No quería destruir este mundo más de lo que ya era. Pero Noel seguía meditando. Si él tenía un arma que con un solo disparo era capaz de destruir la gran amenaza del segundo juego. Entonces él fácilmente podría destruir a su país, a su propia tierra, a todo el mundo si este fuera su capricho. Y ella sintió miedo. Sintió miedo de aquella bola roja flotante. Sabía que su destino simplemente colgaba del estado de humor de este chico y del otro. No quería dejar que su destino quedara tan a la ligera, tan desperdigado. Por eso, no estaría tranquila hasta encontrar una contramedida para enfrentarse a Luxon y a Leon en caso de que ellos de repente se volvieran locos y decidieran destruir todo a su alrededor. Por eso... Buscó desesperada dentro de su memoria alguna forma de hacerles frente y así recordó el objeto de pago del segundo juego. Al igual que el primero, si tú pagabas cierta cantidad de dinero se te daba acceso a esta herramienta invencible. Entonces ella trató de recordar en lo más profundo de su mente en dónde se localizaba exactamente esta misma arma y así hurgando llegó a recordar el lugar. Pero este era un calabozo ligeramente complicado y ella no tenía ningún tipo de poder físico o militar para poder asaltarlo. Si quería hacerlo tendría que ser con alguien fácil de manipular y que estuviera dispuesta a ayudarla. Primero se le vino a la cabeza a su novio, Emil, uno de los objetivos de conquista que ella se había aprovechado para llevárselo y disfrutarlo consigo misma. El problema es que este chico era realmente cobarde, no serviría mucho al momento de combate. Descartándolo, solamente le quedaría esta posibilidad, Serge, el objetivo de conquista secreto del juego que era hermano de Luis y el verdadero heredero de toda la familia antagonista de esta historia. Serge, curiosamente, tenía cierto sueño que lo hacía útil en el combate, pues él aspiraba a convertirse en un aventurero cuando fuera mayor, entonces había abandonado todas sus obligaciones como heredero adoptido y se dedicó a la aventura y a la barbarie. Entre ellas había adquirido gran experiencia y fuerza, y ahora, curiosamente por tema del guión, estaba precisamente en la capital de Alcer con la intención de retomar sus estudios. Anteriormente Serg había conocido a Leia y le había confesado su amor de forma espontánea como si hubiera sido a primera vista. La chica realmente no pudo resistir a sus encantos tan varoniles, un rostro perfectamente definido, un cuerpo musculoso, una actitud dominante y varonil, aspectos que le faltaban a Emil. Entonces ella no pudo rechazarlo de golpe, dejó como la expectativa o la oportunidad de que quizás podría ocurrir algo. Aprovechándose de este hecho, ella decide buscarlo para que así él le colabore en esta misión. Eventualmente la encuentra en la academia, tienen una conversación un tanto íntima, privada, en donde él sigue confesando sus sentimientos y su intención de que sin importar ella con quién esté, la haría suya. Le roba un beso y ella la verdad no hace mucho esfuerzo para resistirse. A final de cuentas, logra convencerlo para acompañarlo a la aventura y se dirigen hacia las profundidades del árbol sagrado. Un lugar bastante misterioso que los humanos de esta época no habían entrado ni investigado por motivos políticos y religiosos. Mientras se adentraban en esta mazmorra inexplorada, un montón de monstruos empezaron a azotarlos, pero no eran nada del otro mundo. Aventureros experimentados podrían combatirlos, y aquí el talento y la fuerza de Serg salió a relucir. Con una espada era capaz de eliminar a la mayoría de los monstruos de un solo golpe, y los más problemáticos quizás le hicieron tomar cierta vanguardia o estrategias, pero no hubo nada ni ningún obstáculo verdadero que pudiera 
pudiera detener su avance. Finalmente llegan a el final de este calabozo y una gran puerta bloqueaba su camino. Quizás esa era la razón por la que los anteriores humanos no habían entrado a este lugar, porque algo impedía su paso. Pero al lado de esta puerta había un panel numérico con signos extraños. Leia había recordado el código de seguridad que entregaba el juego cuando alguien compraba este objeto premium y ella lo escribió dentro del tablero. Pasaron unos cuantos segundos, él mismo empezó a procesar y luego la puerta se abrió. El lugar era un hangar de suministros que utilizaban los antiguos humanos, una vieja base. Esta estaba repleta de antiguas aeronaves del viejo mundo, las cuales se veían aún en óptimas condiciones. Si aún funcionaren, sus nombres quedarían grabados en la historia como la de grandes aventureros que han logrado grandes descubrimientos para su nación. Serge estaba emocionado, no podía esperar para reportar estos hallazgos hacia la corona. Pero Leia estaba indiferente, la verdad no le importaba nada de lo que estaba a su alrededor, sino que ella buscaba el objetivo principal, aquello que se ocultaba en lo profundo de esta sala. Caminando más, saliendo del hangar, encuentra una gigantesca sala, y en esta una nave espacial enorme de varios kilómetros de longitud. Zerg abre los ojos en gran expectativa, nunca antes había conocido una nave tan grande y al ser un objeto perdido se desconocían sus verdaderas capacidades. Estaba emocionado, pero al mismo tiempo sentía precaución. Leila, sin ningún tipo de problemas o miramientos, camina hacia la aeronave ignorando todas las quejas de su compañero. Ingresa. Y ahí se encuentra con cierta familiar bola flotante de color azul, muy similar a Luxon, pero con la diferencia de un lente que proyecta una iluminación distinta. Esta, con una voz de hombre bastante elegante, empieza a hablar de una forma alegre, diciéndole, vaya, humanos, en este lugar no había tenido visitas desde hace mucho tiempo, por favor sigan, son bienvenidos. Aquí empezamos a notar algo extraño, una IA del viejo mundo, las cuales se caracterizan por odiar a los nuevos humanos, le estaba dando la bienvenida a los mismos, esto era extraño. Pero a ninguno de los que estaban habitando este lugar, ninguno de los dos aventureros le quiso poner cuidado ese pequeño detalle. Ingresan y después Leila le da una orden a esta máquina. Le dice que a partir de ahora ella se iba a convertir en su maestra. Lo iba a dirigir, lo iba a pilotar y a utilizar. La máquina guarda silencio, mira hacia alrededor y dice, ¿está bien? A partir de ahora te voy a registrar como mi maestra. Por favor, díganme sus nombres. Ambos contestan utilizando sus nombres completos junto a sus apellidos. Después, esta máquina finaliza el registro. Y con gran entusiasmo y elegancia a sus nuevos amos, les informa que iba a preparar la nave para salir a la superficie. Había estado aquí encerrado durante bastantes Siglos y necesitaba hacer cierto tipo de mantenimiento, no sabía si los propulsores aún estaban en óptimas condiciones, entonces les pidió paciencia mientras iba a realizar los controles de rutina, reparó todo lo necesario y se preparó para salir hacia la superficie. Leila había adquirido un objeto trampa igual que Luxon, una arma increíble. He de comentar que ninguno de sus dos amos le preguntó su nombre, simplemente lo llamaba la cosa, la máquina. No fue sino por iniciativa propia que después de estar siendo nombrado como oye o tú, que la máquina dijo mi nombre. Por favor, no se refieran a mí como esto o tú, yo tengo un nombre y este es ideal. Ahora... Saltando bastantes acontecimientos que quizás los narre en otro video, nos vamos a situar en un festival importante dentro de la nación de Alcer, el momento en el que las parejas deciden rezarle a el gran árbol sagrado pidiendo deseos de felicidad, de dinero, fortuna y todo lo que tú desees. Leon estaba curiosamente acompañado a Luis, la mujer quien veía en él a su hermano menor fallecido. 
quería cumplir cierta promesa y León de buena manera decidió aceptarla, quería colaborarle con este pequeño capricho que nacía en su corazón y de entre esas mientras iban en el festival se toparon con esta pareja. Emil, el verdadero novio de Leila quien se había usurpado para su propio gusto y Leila, la hermana de Noel, a su lado iba flotando de forma arrogante aquella esfera de lente azul conocida como Ideal y al percatarse de su presencia fue Luxon quien se mostró bastante precavido diciendo imposible, acaso es otro miembro de mi especie, pensé que era el último que quedaba pero parece que aún quedan rastros de mis viejos camaradas. Luxon rápidamente abandona el lugar de León y se dirige a tratar de iniciar una conversación con esta máquina y le dice buenas noches, disculpa, ¿tú quién eres? Y aquí empieza a haber una pequeña conversación entre ambas máquinas intercambiando información. León, aunque no estaba tan sorprendido por el acto, sí estaba un poco curioso, se acerca hacia donde estaba Leila. Y ella, también con bastante arrogancia y petulancia, le dice, ah, hola, estabas aquí. Mira, eh, ahora que es el momento indicado, quisiera presentarte a mi nuevo compañero. Él es Ideal, una máquina igual que Luxon perteneciente al viejo mundo y ahora yo soy su ama. Quería como restregarse en la cara. Leon aparentaba estar ciertamente sorprendido, pero sabía que esto no era nada raro. Si Luxon existía, seguramente otras máquinas como él también. Entonces simplemente aceptó la realidad, ah, interactuaron un poco, hablaron y después cada quien siguió por su propio camino. Leila estaba ocupada, tenía asuntos que atender como novia principal y titular de Emil, por eso no podían quedarse a discutir por toda la noche. Una vez terminada la conversación, León sentía aún ese sentimiento de desconfianza. Después de todo, también fue capaz de interactuar un poco con Ideal. Y desde su punto de vista, la forma en la que éste hablaba con los viejos humanos era, por así decirlo, demasiado cordial, demasiado buena. Él entendía muy bien los sentimientos de Luxon. Además de él, su propio amo, e incluso siendo su amo, lo trataba como una basura, como una miseria. Y... Al resto de las personas ni los determinaba. Entonces, ¿por qué esta entidad? ¿Por qué esta ya estaba fingiendo tener buenos modales delante de todas las personas? Era extraño, le daba mala espina. Incluso a Luxon le generaba cierta desconfianza. Él entendía muy bien a los suyos, los comprendía perfectamente. Por eso le parecía este comportamiento bastante anormal, muy prefabricado. León le da una sola orden a su compañero. La dice en secreto para que nadie más la escuche. Luxon, esto es simplemente una corazonada, pero necesitamos tomar medidas. Así que haz lo siguiente que te voy a decir. Lo que le pidió, te lo voy a guardar para otro video. Pues quisiera darte una sorpresa cuando lleguemos al final del volumen 7. Pues la orden que daría Leon ahora mismo sería fundamental para que este pudiera sobrevivir a el peor momento que tendría que afrontar desde el principio de la novela. Hasta este momento hemos podido ver a un protagonista invencible que no le teme a nada, pero al final de esta historia Luxon estaría rodeado por 8 naves del mismo tipo que él, bombardeándolo desde todas direcciones mientras él mismo utilizaba todos sus recursos para frenar el hundimiento, para detener las explosiones masivas que se reunían a su alrededor y al mismo tiempo Leon de forma desesperada trataba de enfrentar a una legión de monstruos mientras Arrogance se quedaba sin energía, los dos estaban en situaciones desesperadas, a punto de ser destruidos, pero de no ser por la orden que Leon estaba a punto de darle a Luxon en este momento, todos hubieran fallecido. Pero como te digo, será una historia que me gustaría contarte en otra oportunidad. Si te gustó este relato, por favor dale like, me gusta, comparte, suscríbete para ir al día con esta historia. Empezamos el volumen 6 y haré mi mejor esfuerzo para contarte todos los acontecimientos hasta llegar a el volumen que ha sido publicado. Sin nada más que agregar, mi hermano, nos vemos por ahí en dos días. Si te interesa historia, mañana saldrá un capítulo con anime y novela de anime. Y sin nada más que decir, te deseo una feliz noche. Adiós.